అత్యంత దారుణమైన రాజకీయంగా అత్యంత నీచమైన చర్య ఒక వ్యక్తిని ఒక ఎయిర్చి ఎంపి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్ర కలిగిన సౌమ్యుడిగా పేరు పొందిన ఒక ఎక్స్ ఎంపీని అతి కిరాతకంగా ఇంట్లోకి చొరబడి ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో ఇంట్లోకి వచ్చి వద్దని తీసుకొని నరికి అత్యంత దారుణంగా చంపడం అన్నది ఇంతకన్నా దారుణమైన విషయం ఎక్కడా ఉండదు ఆయన వయసు చూసిన ఆయన రెప్యుటేషన్ చూసిన ఆయన అంతటి సౌమ్యుడు ఎవరు లేరు అన్న మాట ప్రతి నోటా వినిపిస్తుంది బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అని అంటే ఇన్సిడెంట్ ఇంత తీవ్రంగా జరిగితే దర్యాప్తు చేస్తా ఉన్న తీరును చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది దర్యాప్తుల నుంచి ఒక లెటర్ చూపించారు ఆయన చనిపోతూ ఆ లెటర్ రాశాడు అని చెప్పి ఆ లెటర్లో ఒక డ్రైవర్ పేరు పెట్టి ఒక లెటర్ చనిపోతూ రాశాడు అని చెప్పి పోలీసు అధికారులు లెటర్ కూడా చూపించాడు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఒకటే ఇదే పోలీసు అధికారులను ఇదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా మీరంతటి మీరే అంటున్నారు చిన్నాలను బెడ్రూమ్లో బెడ్ పక్కన గొడ్డలతో నరకడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత తల మీదే దాదాపుగా ఐదు సార్లు గొడ్డలతో నరికారు నరికిన తర్వాత తాను బాత్రూంలో రక్తం కక్కుకొని రక్తం కక్కు కక్కుకొని బా రక్తం కక్కుకొని ఆ తర్వాత బాత్రూమ్కు తను వెళ్ళి ఆ బాత్రూంలో రక్తం తక్కువైనందువల్ల మూర్చొచ్చి పడిపోయి కమోడిని కొట్టుకుని చనిపోయినట్టుగా ఫాబ్రికేట్ చేస్తూ చేసేందుకు ఏకంగా చిన్నానను ఎత్తు చిన్నానను ఎత్తుకొని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఒకరి కాదు మల్టిపుల్ పీపుల్ ఉన్నారు ఎత్తుకొని పోయి బెడ్రూమ్ నుంచి బెడ్ పక్కన నుంచి బాత్రూమ్ దాకా తీసుకుపోయారు బాత్రూంలో కమోడుకు రక్తం పూసినారు కమోడు మీద రక్తం పూసినారు అంటే కమోడు తను కొట్టుకొని అంటే తనకు గిడినెస్ వచ్చి తను మూర్చి వచ్చి గిడినెస్ వచ్చి కమోడు తను కొట్టుకొని కింద పడి కింద పడిన కింద పడి వెనకాల కూడా దెబ్బ తగిలి చనిపోయినట్టుగా చిత్రీకరించే కార్యక్రమం జరిగింది మరి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇంత పకడ్బందీగా ఇక్కడ బెడ్రూమ్లో బెడ్ బెడ్ పక్కన బెడ్ పక్కన అటాక్ చేసి మళ్ళీ అదే మనిషిని ఎత్తుకొని పోయి మళ్ళీ బాత్రూంలో మళ్ళీ యాక్ట్ని ఎనాక్ట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ కమోడు మీద రక్తాన్ని కూడా చూపిస్తూ అక్కడ సృహ తప్పి పడిపోయి పడిపోయే కార్యక్రమం క్రమంలో తాను చనిపోయినాడు అని ఫాబ్రికేట్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు చిన్న హౌ కెన్ హీ రైట్ లెటర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి వాళ్ళ సమక్షంలో తాను లెటర్ రాస్తాడా తన సమక్షంలో వాళ్ళు రక్తం రక్తంతో కూడిన లెటర్ రాయగలుగుతాడా వాళ్ళ సమక్షంలో తాను లెటర్ చంపించి చంపి చంపించే హంటకుల సమక్షంలో తాను లెటర్ రాస్తూ ఉంటే ఆ హంటకులు చూస్తూ ఊరుకుంటారా దాని అర్థం ఆ లెటర్ కూడా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ లెటర్ అని ఒక లెటర్ కూడా ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి డ్రైవర్ మీద నేరాన్ని నెప నేరాన్ని నెపం నెడుతూ ఒక డ్రైవర్ మీద నేరా నెప లెటర్ కూడా ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి పోలీసులు చూపిస్తా ఉన్నారు అని అంటే నిజంగా ఈ ఈ టోటల్ వ్యవహారం అంతా కాన్స్పిరసీ థియరీ నుంచి పక్కకు పోయి ఒక ఎంపీని అన్యాయంగా చంపినారు అన్న పరిస్థితి నుంచి పక్కన పక్కకు పోయి ఒక సౌమ్యుని అన్యాయంగా చంపినారు అన్న అంశం మీద నుంచి పక్కకు పోయి టోటల్గా వేరే పద్ధతులకు తీసుకొని పోయే కార్యక్రమం 
దగ్గర ఉండి జరుగుతా ఉంది ఇక్కడ నేను అందుకనే గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము వీ వాంట్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మాకు అసలు నమ్మకమే లేదు నేను పోలీసు అధికారులతో డిఐజీతోనూ ఎస్పీతోనూ మాట్లాడుతూ ఉండగానే అదే ఎస్పీకి నా కన్న ముందరనే రెండు మూడు సార్లు అడిషనల్ డీజీపీ ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గర నుంచి ఫోన్లు కనపడతా ఉంది అడిషనల్ డీజీపీ అడిషనల్ డీజీ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి అంటే ఏబి వెంకటేశ్వర రావు గారి ఫోన్లు నా కళ్ళ ముందరనే వరుసగా ఎస్పీ పక్కనే ఉన్నాడు నాకు చెప్తా ఉన్నాడు విషయాలు ఏడి ఏబి వెంకటేశ్వర రావు గారి దగ్గర నుంచి వరుసగా ఫోన్లు అంటే ఇంత దారుణంగా ఇంటెలిజెన్స్ ఏడి ఎస్పీతో డైరెక్ట్ గా ఇన్ని సార్లు నా కళ్ళ ముందరనే ఏ స్థాయిలో మానిటర్ చేసి దీన్ని తప్పుదో పట్టించే కార్యక్రమం ఎంత పగడ్బందీగా చేస్తా ఉన్న దానికి నిదర్శనం అందుకని నిజాలు బయటికి రావాలి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళ విషయాలు తెలియాలి ఎందుకు చేసినారు అన్న విషయం బయటికి రావాలి ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరిగిన ఈ అంశాన్ని ఎంక్వైరీ ద్వారా చేసిన వాళ్ళ మూలాల దగ్గరికి పోవాలి ఎంత దారుణంగా జరుగుతా ఉన్న ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలంటే మొట్టమొదటిగా మా మా తాతను చెప్పారు ఆ రోజుల్లో నాన్న నాన్నగారిని తిరగకుండా చేయడం కోసం అని చెప్పి కట్టడి చేయాలి అన్న ఆలోచనతో ఆ రోజుల్లో మా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అబ్బం చంపారు అబ్బం చంపితే నాన్న ఎక్కడికి పోలేడు కడపకి కన్ఫైన్ అయిపోతాడు అని చెప్పి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నాన్న ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు అబ్బం చంపారు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ తర్వాత మా నాన్నని చంపారు నాన్నని చంపిన విషయం ఇప్పటికి కూడా మా మనసులో ఇప్పటికి కూడా డౌట్ గానే ఉంది ఆ టైంలో ఎంక్వైరీ చేసింది సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసింది ఎవరు అని అంటే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖున హెలికాప్టర్ క్రాష్ జరిగితే ఆగస్ట్ ముప్పై ఒకటో తారీఖున అంటే హెలికాప్టర్ క్రాష్ కరెక్ట్ గా రెండు మూడు రోజుల ముందర అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాటలు నాన్న ఉద్దేశించి ఇదే అసెంబ్లీకి నువ్వు ఎలా వస్తావో నేను చూస్తాను అని చెప్పి నిండు అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాన్ను ఛాలెంజ్ చేశాడు చేస్తే సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున ఈనాడులో అదే ఈనాడులో అదే క్లిప్పింగ్ అదే మాటే బయటకు వచ్చింది హెడ్ లైన్స్ లో చంద్రబాబు నాయుడు ఛాలెంజ్ అసెంబ్లీకి ఎలా వస్తారని రాజశేఖర రెడ్డి అన్నాను నాన్న చెప్పారు దాని తర్వాత నన్ను చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు సాక్షాత్ ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఎవరు వెళ్ళలేని ప్రదేశంలోకే ఏకంగా కత్తులను తీసుకొని వచ్చి డైరెక్ట్గా తెలుగుదేశం పార్టీతో సత్సంబంధాలు కలిగిన వ్యక్తి తన మీద ప్రీవియస్లీ క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న వ్యక్తి ఈ దాడి చేశాడు దాన్ని మళ్ళా వెటకారం చేస్తూ వీళ్ళు మాట్లాడతారు మూడు చోట్ల చూస్తే మూడు చోట్ల ఒకే ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాన్నగారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు రాజారెడ్డిగా అబ్బం చంపినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడే నాన్నగారు హెలికాప్టర్ క్రాష్ లో చనిపోయినప్పుడు అసెంబ్లీలో అన్న మాటలు చంద్రబాబు నాయుడు గారే నా మీద దాడి జరిగినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి మళ్ళీ ఇవాళ చిన్నాన్న మీద దాడి జరిగింది జరిగిన నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఎక్కడ చూసినా కూడా కాన్స్పిరసీ తీరీ కనిపిస్తా ఉంది చేసింది ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ మూలాలు బయటికి రావాలి వీఆర్ డిమాండింగ్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేస్తేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారుల చేతిలో నుంచి ఈ ఎంక్వైరీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి నుంచి బయటికి పోయి ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి నుంచి ఇండిపెండెంట్ గా ఎంక్వైరీ చేసే పరిస్థితి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడే న్యాయం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సో వీ డిమాండింగ్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఈ సిబిఐ ఎంక్వైరీ కోసం వీ విల్ రిప్రజెంట్ ఎవ్రీబడి హూమ్స్ ఎవర్ నీడ్స్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ అదే అదే మా సిట్ వేసింది ఎవరమ్మా సిట్ వేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారని మీరే చెప్తా ఉన్నారు ఎలా ఉంది అని అంటే దొంగతనం చేసిన వాళ్ళే దొంగ దొంగ అని అంటారు మర్డర్ హత్య హత్య చేసిన వాళ్ళే వేరే వాళ్ళని హంత కూడా హంత కూడా అనే పరిస్థితి లేకి వ్యవస్థ దిగజారిపోయి వాళ్ళే చేయిస్తారు వాళ్ళే ఎంక్వైరీ కోసం సిట్టేస్తారు వాళ్ళ పోలీసు అధికారులు ఇక్కడికి వచ్చి ఎంక్వైరీలు చేస్తారు ఏ రకంగా న్యాయం జరుగుతుందమ్మా న్యాయం జరగాలి అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిపోర్ట్ చెయ్యని వ్యవస్థతో ఎంక్వైరీ చేయాలి అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది థర్డ్ పార్టీతో ఎంక్వైరీ చేయించాలి అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది ఇది జరగనంత వరకు ఎలా న్యాయం జరుగుతుందమ్మా